Herkese merhabalar. YouTube kanalımızın ırklar köşesinde bu hafta Cavalier King Charles Spaniel'dan bahsedeceğim. Özellikle bu ırkı seçmek isteyen insanların bu videoyu izlemesi ırk seçimi öncesinde onlara ciddi kılavuzluk yapacaktır. O yüzden takip etmenizi tavsiye ederim. Cavalier King Charles'lar isimlerinden de anlaşılacağı gibi kökenleri, orijinleri Büyük Britanya'dır. İngiltere kökenli olan köpekler. Bir zamanlar Av köpeği olarak aktif kullanılan köpekler ama günümüzde daha çok pet dog olarak evlerimizde arkadaş köpek olarak tercih ettiğimiz köpek ırklarından. Bu ırkın renk varyeteleri var. Ee, özellikle şu an kucağımda gördüğünüz bir color denilen iki renkli kahverengi bir beyaz Blenheim diye de geçen bir renk varyetesi. Aynı zamanda iki renkler içerisinde siyah kahverengi de gözlemleyebileceğimiz renklerden bir tanesi. Bunun haricinde Ruby denilen tek renkte olanları var. Yani Unicolor olarak da biliniyor onlar. Aynı zamanda da Tricolor denilen kahverengi siyah beyazı içeren bir renk varyetesi daha var. Bu köpekler medium size ile small breed arasında küçük ırklarla orta boy büyüklükteki ırklar arasında olan köpekler. Yetişkin ağırlıkları ortalama olarak 8 ila 10 kilo arasında bu ırkların. Özellikle pet dog olmaya yani arkadaş köpek olmaya son derece uyumlular. Özellikle apartman dairesine yaşama, apartman dairesi yaşamına çok güzel adaptif algı geliştirebilen bir ırk. Sessiz sayılabilecek olan bir ırk. İtaati yüksek e, ve iyi huylu, sevecen, oyun oynamayı seven, aynı zamanda aktif olabilen, aynı zamanda da stabil mental algısı yüksek olan bir ırk. O yüzden arkadaş köpek olma konusunda çok başarılı bir ırk. E, kesinlikle tavsiye edeceğimiz ırklardan bir tanesi ama tabii ki Halakan'ın da av köpekliği olduğu için e, özellikle kuş kovalamayı seven, e, kelebek kova kovalamayı seven, arı kovalamayı seven bir ırk. Yine avcılık dürtüleri olan bir ırk. Dolayısıyla da top oynamak e, onların en keyifli oyunlarından bir tanesi. Bu ırkı tercih edecek olan kişilerin dikkat etmesi gereken özellikle maalesef sa sağlık problemlerine yatkınlığı yüksek olan genetik olarak çok fazla sağlık problemine yatkınlığı olan bir ırk. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye'de pedigrili, secereli üretimi çok düşük olan, genellikle merdiven altı üretimi yüksek olan bir ırk. O yüzden e, sağlık problemlerinin görülme ihtimali biraz yüksek bir ırk. Almadan önce bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu, bu ırkın sağlık problemlerinin arasında başta spongiomyelit dediğimiz SM diye bilinen ya da şiringomyeli denilen bir rahatsızlıkları var. E, bu rahatsızlık Köpeğin nörolojik kökenli olan bir rahatsızlık olduğu için genetik geçişli ve de ileride çok büyük sıkıntılara yol açabilecek olan, köpeğin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebilecek olan bir hastalık. Dolayısıyla bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Maalesef bu ırkın diğer bir sağlık problemi de kalp hastalıklarına olan yatkınlıkları. Ciddi anlamda kardiyak hastalıklara yatkınlığı olan bir ırk. O yüzden bu konuyu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sarkıp kulaklı olduğu için özellikle kulak hastalıklarına, dış kulak enfeksiyonlarına yatkınlığı yine çok yüksek. E, gözleri de egzoftalmik yani dışa çıkık bir göz yapısına sahip olduğu için ve kısa boy, boylu olduğu için alerjenlerin arasında dolaşma olasılığı yüksek olduğu için aynı zamanda göz ak akıntısının da çok fazla görüldüğü ırklardan bir tanesi. Diğer bir sağlık problemi de bu ırkın. E, yüzünün hafif derecede basık olmasına bağlı olarak yanakların toplanması e, ve e, bir takım yanaktaki dudaklarda dermatozların görülmesi e, bu da bu hayvanın sağlık problemlerinden bir tanesi. O yüzden Cavalier King Charles edineceğimiz zaman mutlaka bu sağlık problemlerini taşımayan köpekleri edinmekte fayda var. Ortalama yaşam süreleri 8 ila 14 yıl arasında her şey yolunda gittiği takdirde ama bir Cavalier King Charles sahibiyseniz 3-4 yaşından itibaren mutlaka e, yıllık EKG'lerini yaptırmak özellikle kalp hastalıklarına karşı ve de e, SM hastalığının herhangi bir belirtisi görüldüğü takdirde mutlaka veterinerinize acil olarak danışmanız gereken bir ırk. O yüzden sağlık problemleri açısından e, önemli e, semptomlar gördüğümüzde hemen veteriner hekimimize başvurmamızı gerektir gerektiren bir ırk. Ama pet olarak çok önerdiğimiz e, çok uyumlu bir ırk. O yüzden Cavalier King Charles'ları 
sıklıkla görüyoruz. Çünkü Cavalier King Charles edinenler bu ırkla birlikte yaşamaktan büyük keyif alıyorlar. Çok fazla davranış problemi veyahut da evden uzaklaşmasına, uzaklaştırılmaya yönelik e, hayvan sahibini tahl- tahammül edemeyeceği problemlerle çok fazla karşılaşmadığımız bir ırk Cavalier King Charles'lar. E, ve biz de Cavalier King Charles'ı özellikle ırk spesifik düşünen insanlara tavsiye ediyorum. Cavalier King Charles Spaniel'ların tüy yapıları orta uzunlukta tüy yapısıdır ve bu tüy yapısı birazcık dalgalı olan bir tüy yapısı. O yüzden e, tüyleri bakım isteyen tüylerdir. Mutlaka organik şampuanlarla yıkanması, kimyasalların çok fazla kullanılmaması, aslında tüm köpek ırklarında önerilerimizden bir tanesi organik şampuanların kullanılması. Kimyasal içeren şampuanları çok fazla önermiyoruz. Düzenli olarak taranması gerekir. E, tüy yapıları kıtıklaşmaya çok yatkındır. Özellikle kulak arkası bölgelerinin taranmasına. Çok dikkat etmek gerekiyor. Tüy bütünlüğü için e, mutlaka e, zaman zaman somon yağı takviyeleri veya da saplemen takviyelerine ihtiyaç duyan bir köpek. Enerjik bir köpek olduğu için egzersizleri önemli. Her ne kadar pet dog olarak, arkadaş köpek olarak lanse edilseler de kanlarında av köpeği olduğu için hareketi seven, egzersiz seven köpekler. Dolayısıyla egzersizlerini eksik etmemiz, etmememiz gereken bir ırk. Beslenmeleri Diğer köpek ırklarından çok farklı değil. Kendilerine spesifik olan bazı mama markalarında kendilerine spesifik olan e, mama formülasyonları var. Bunun haricinde özellikle medium size köpek ırkları ya da mini köpek ırklarıyla da e, köpek ırklarına özel hazırlanmış olan mamalarla da beslemek olasılık dahilinde bu ırk. Cavalier King Charles Spaniel seçiminde erkek ve dişi seçimi aslında erkek ve dişi arasında çok büyük fark yok. İkisi de çok kolay apartman hayatına, apartman yaşantısına adapte olabilen e, cinsiyetler. Ancak tabii ki her köpek ırkında olduğu gibi erkekler biraz daha iri, kilo olarak biraz daha yüksek. Dişiler buna nazaran daha ufak yapılı oluyorlar. Dişiler biraz daha uyumlu ve itaati seven evine ve sahibine biraz daha bağlı. Erkekler de seksüel algıya bağlı, biraz daha dışa dönük ve biraz daha fazla egzersiz isteyen e, cinsiyet dimorfizması. Ama e, her iki cinsiyeti de yani dişiyi de erkeği de her zaman hayvan sahiplerine önerebiliriz. Cavalier King Charles'lar dediğim gibi e, ev yaşantısına çok kolay adapte olan ve çok uyumlu köpekler. Ayrıca bu ırka spesifik olan diğer bir sağlık problemi de yumuşak damak sarkmasıdır. İlerleyen yaşlarda bu ırk için Yumuşak damakta herhangi bir sarkma olduğunda operatif müdahale ile hayvanın solunum yolunun rahatlatılması ve gece horlamaları ya da egzersiz intolerans yani nefes almasında güçlüğe bağlı olarak hareket kabiliyetinde azalmayı da engellemiş oluyoruz Cavalier King Charles'larda. Yine çok önemli noktalardan bir tanesi Cavalier King Charles'lar obesteye çok kolay yakalanan ırklardır. Dolayısıyla rastgele besleme, kontrolsüz besleme, e, veya da açık beslemeyi kesinlikle önermiyoruz. Cavalier King Charles gibi bir ırkta aslında hiçbir köpek ırkında ama Cavalier King Charles'lar biraz daha fazla yatkın obesteye.